ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار انبكوريا انرمي சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரர்களே அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு இன்றைய நமது மார்க்க விளக்க வகுப்பில் அதாவது இரவு நேரத்தில் ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் அதே போன்று அல் குரானி அத்தியாயங்கள் பற்றி தான் இன்று நாம் பார்க்கவிருக்கின்றோம் ஷால்தா இந்த உரையினுடைய கடைசியில் உங்களிடம் சில கேள்விகள் கேட்கப்படும் அவைகளுக்கு பதில் தெரிந்தவர்கள் சொ பதில் சொல்லலாம் நாம் மூன்று தர்ஜமாக்கள் வைத்திருக்கிறோம் அதே போன்று சில நல்ல பயனுள்ள புத்தகங்கள் இருக்கின்றன பெண்கள் பகுதிக்கு வந்து ஒரு தர்ஜுமாவும் ஆண்கள் பகுதிக்கு இரண்டு தர்ஜுமாக்கள் அதே போன்று புத்தகங்களும் இருக்கின்றன எனவே இன்று வந்து இந்த மார்க்க விளக்க வகுப்பில் நாம் உங்களிடம் இரவில் ஓத வேண்டியவை அப்படி என்று சொல்லி என்ன செய்திருக்கிறோம் அந்த தொகுப்பை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறோம் இந்த தொகுப்பு இதுதான் இன்றைய நமது பாடம் இதில் நாம் முதலாவதாக உங்களுக்கு நினைவூட்டிக் கொள்ள ஆசைப்படுவது என்னவென்றால் இரவு நேரத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு மூமினுக்கு மிகவும் சிறப்புக்குரிய ஒன்றாகும் அதாவது முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் அந்த இரவை எப்படி வேண்டுமானாலும் கழிப்பார்கள் ஆனால் ஒரு மூமினை பொறுத்தவரையில் அவன் அவ்வாகுவை நெருங்குவதற்குரிய மிகவும் ஒரு சிறந்த ஒரு சந்தர்ப்பமாக இரவு நேரம் அமைந்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லாஹு தாலா அல் குர்வானில் பல வசனங்களில் இரவு நேரத்தை இபாதத்தில் கழிப்பவர்களுடைய சிறப்புகளை சிலாகித்து சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லதாசனுடைய ஹதீஸ்களில் கூட பல செய்திகள் அதாவது அல்லாஹுடைய ரசூல் சல்லதாஸ் மகுடைய இரவு நேரம் எப்படி கழிந்தது அவர்கள் இரவை எப்படி கழித்தார்கள் என்பது சம்பந்தமாக தனியான நூல்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன அப்படி நபிகள் நாயகம் சல்லதாஸ் அவர்கள் அந்த இரவு நேரத்தை கழித்திருக்கிறார்கள் இதில் உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை நான் நினைவூட்ட ஆசைப்படுகிறேன் முஸ்லிமில் பதிவாகியிருக்கிறது ஜாபிர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இன்ன மினல்லெய்லி சா அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இரவில் ஒரு நேரம் இருக்கிறது இரவில் ஒரு நேரம் உண்டு ல யுவாஃபி குஹா அபுதும் முஸ்லிம் எஸ் அருல்லாஹ ஹைரன் இல்ல அதாஹு ஈயா அந்த நேரத்தில் ஒரு முஸ்லிம் ஹைரை நன்மையை அவன் அல்லாஹுடத்தில் கேட்பான் என்றால் அல்லாஹ் அதை அவனுக்கு வழங்காமல் இருப்பதில்லை என்று நபிகள் நாயகம் சல்லதா அலுவலம் சொன்னார்கள் அப்போ இந்த ஹதீஸ் அதாவது இரவு நேரம் என்பது அது துவாவுக்கு நபி அவர்கள் ஆர்வப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஏன்னா இந்த ஹதீஸை நீங்கள் கவனிச்சிங்கண்டா இதில் நபி அவர்கள் நேரத்தை குறிப்பிடவில்லை சொன்னார்கள் ஒரு நேரம் இருக்கிறது ஒரு நேரம் உள்ளது என்று தான் சொன்னார்கள் அப்போ இந்த ஹதீஸ் நமக்கு எதை சொல்லித்தருகிறது என்றால் அப்போ இரவு நேரம் என்பது 
துவாவுக்கு பொதுவாக ஆர்வப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு விளக்கம் சொல்லும் போது அறிஞர்கள் சொல்வார்கள் இரவு இரவுடைய அதாவது பிந்திய பகுதி இந்த பிந்திய பகுதியுடைய சிறப்புகள் சம்பந்தமாக வார ஹதீஸ்களை இணைத்து தெளிவுபடுத்துவார்கள் ஆனால் இந்த ஹதீஸில் நாம் நேரடியாக எதை பார்க்க முடியவில்லை என்றால் நபி அவர்கள் குறிப்பிட்டு ஒரு நேரத்தை சொன்னார்கள் என்பதை நமக்கு பார்க்க முடியவில்லை அதை உங்களுக்கு நான் நினைவூட்டி கொண்டு இப்போ நாம் இரவில் ஓத வேண்டியவைகள் என்று எடுத்து பார்க்கின்ற போது அதை நாம் பல வகையாக பிரித்து பார்க்கலாம் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இரவில் தொழுகையில் ஓதக்கூடியவைகள் என்று இருக்கின்றன இரவுல நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் இரவு இரவு தொழுகையில் ஓதியவைகள் என்று தனியாக நாம் பார்க்கலாம் இரவு தொழுகையில் நிலையில் ஓதியவைகள் ருக்கோவில் ஓதியவைகள் சுஜூதில் ஓதியவைகள் என்று நாம் ஒரு வகையை பார்க்கலாம் அதே போன்று தொழுகைக்கு வெளியே தொழுகைக்கு வெளியே ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் ஓதியவைகள் என்று பார்க்கலாம் அதே போன்று தூங்க செல்லும் போது ஓதுபவைகள் என்று பார்க்கலாம் அதே போன்று பொதுவாக தூங்க செல்லும் போது என்று இல்லாமல் பொதுவாக வந்தவைகள் என்றும் இருக்கின்றன அதே போன்று இதில் ஆதாரபூர்வமானவைகள் என்று இருக்கின்றன அதே போன்று பலவீனமானவைகள் ஆதாரமற்றவைகள் என்றும் நாம் பிரிக்கலாம் அதே போன்று அல்குரானுடைய சூறாக்கள் துவாக்கள் என்று நாம் பிரிக்கலாம் இப்படியெல்லாம் நாம் பல வகையாக பிரித்து நாம் இதை பார்க்கலாம் இதை நோக்கலாம் நறுமை சகோதரர்களே இதில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய முதலாவது விஷயம் அதாவது நாம் என்ன செய்வோம் என்றால் நாம் அனைவருமாக சேர்ந்து அதாவது ஒரு தடவை மீட்டிக் கொள்வது நாம் என்ன செய்வது உங்களுக்கு அது அதுக்கு அது இது உங்களுக்கு கையில் வழங்கப்பட்டிருக்குது நாம் அனைவருமாக சேர்ந்து ஒரு தடவை மீட்டிக் கொள்வது அதே போன்று அது என்ன பொருளை சொல்கிறது உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்த்து கொள்வது அதே போன்று அதனுடைய சிறப்பு என்ன அது தொடர்பாக ஏதாவது சிறப்புகள் சொல்லப்பட்டிருந்தால் அந்த சிறப்பை பார்ப்போம் இதில் முதல் செய்தியாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுவது இது புகாரியில் ஐயாயிரத்தி ஒன்பதாவது செய்தி அபு மசூத் அல் பதிரி ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் இவங்க வந்து அப்துல்லா ஹிபுல் மசூத் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் கிடையாது அவங்க வேற ஒரு சாபி இவங்க யார் அபு மஸ்ரூத் அல் பதிரி ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் என்ற நபி தோழர் இவர்கள் தான் இதை ரிவாயத்து செய்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சமர் சொல்கிறார்கள் மண் கர பில் ஆயத்தை மின் ஆஹிரி சூரத்தில் பக்கரா சூரத்துல் பக்கராவுடைய இரு இரண்டு வசனங்களை எவர் இரவில் ஓதுவாரோ இரவில் ஓதுவாரோ கஃபதாகோ அது அவருக்கு போதுமானதாகும் கஃபதாகோண்டா அது அவருக்கு போதுமானதாகும் அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் போதுமானதாக என்று போதுமானதாகும் என்று சொல்லும் போது குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்லவில்லை அவருடைய ரிசுக்க அல்லது அவருடைய ஆரோக்கியம் அல்லது அவருடைய இவ்வுலகம் அவரது மறுமை இப்படி நபி அவங்க என்ன செய்யல குறிப்பிட்டு சொல்லாமல் பொதுவாக கஃபத்தாக கொண்டார்கள் அவருக்கு அது போதுமானது என்று சொன்னால் அறிஞர்கள் இதற்கு விளக்கம் சொல்லும் போது அதாவது கஃபத்தாகுமின ஷைத்தான் ஷைத்தானுடைய தீங்குகளில் இருந்து அவர் என்ன செய்வது பாதுகாக்கக்கூடியது போதுமானது என்றால் ஷைத்தானுடைய தீங்குகள் இருந்து அவருக்கு பாதுகாப்போ கஃபத்தாகுமினல் ஆஃபாத்தி வசு அவருக்கு என்ன அதாவது அவருக்கு துன்பங்கள் அதே போன்ற இடையூறுகள் இப்படியான ஆபத்துகள் வருவதை விட்டு அவருக்கு அதில் பாதுகாப்பு இருக்கிறது அதே போன்று அவருடைய எல்லா வகையான விஷயங்கள் அவருடைய எல்லா வகையான நன்மையான விஷயங்களையும் போதுமாக்கக்கூடியது என்பதுதான் இதனுடைய விளக்கம் அப்ப இந்த விளக்கத்தில் அடுத்ததாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை ரசூலுல்லாங்க சொல்லும் போது சொல்றாங்க எவர் இரவில் ஓதுவார் ஒன்று தான் சொல்றாங்க இரவில் அப்ப நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளக்கூடாது எப்படி புரிந்து கொள்ளக்கூடாது அதாவது தூங்கும் போதுதான் ஓதுவது என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடாது தூங்கும் போதுதான் இதை ஓத வேண்டும் என்பது அல்ல இதை நீங்க மகரிப்புக்கு பிறகு என்ன செய்யலாம் இதை ஓதலாம் ஏன் இரவில் என்று சொல்லாங்க சொன்னாங்க இரவில் எவர் இதை இரவில் ஓதுவாரோ அப்ப இனைவர் ஒரு மகரிப்பு தொழுதன் பிறகு இரவுடைய ஆரம்பத்தோடு என்ன செய்யலாம் இதை ஒருவர் ஓதலாம் அப்ப எனவே நாம் அதை எவ்வளவு முன்கூட்டி ஓதுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு என்ன அதுல பாதுகாப்பு இருக்குது சிறப்பு இருக்குது என்பதை நாம் எங்கு கவனி விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என் அருமை சகோதரர்களே இப்போது நாம் இந்த வசனத்தை அனைவருமாக சேர்ந்து கொஞ்சம் நாம் மீட்டிக் கொள்வோம் ஆமனர் ரசூலு பிமா உன்சில இலைஹி மிர் ரப்பிஹி வல் முக்மினூன் குல்லுன் ஆமன பில்லாஹி ஒமல இக்கதிஹி வகுதுபிஹி வருசுலிஹி லா நுஃபர்ரிகு 
baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al masir la yukallifu allahu nafsan illa bus'aha laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين இப்ப நாம் இதை ஓதும் போது இதனுடைய ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் நமக்கு 10 நன்மைகள் கிடைக்கின்றன ஏன் இது குர்ஆனுடைய துஆக்கள் இது அல் குர்ஆன் நமக்கு கற்று தர கூடிய துஆக்கள் இப்போது அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று நாம் இதை ஓதினோம் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் எத்தனை நன்மை சுப்ஹானல்லாஹ் 10 நன்மைகள் நமக்கு எழுதப்பட்டு விட்டன அப்ப எனவே இந்த துஆவை பொறுத்தவரையில் இந்த துஆ என்பது இந்த வசனங்கள் துவாவை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது இதை நாம் இரவில் ஓதுவது என்பது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஈடேற்றமாக இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஈடேற்றத்துக்குரிய வசனங்கள் ஏன் ரசூல் நாங்கள் சொல்கிறாங்க கஃபத்தாகு அது அவருக்கு போதுமானதாகும் என்றால் எல்லா வகையான விஷயங்களையும் அது உள்ளடக்கும் இந்த வசனங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த பொருளை நாம் சுருக்கமாக எடுத்து பார்ப்போமாக இருந்தால் அதாவது அல்லாஹு தாலா எதை இறக்கி அருளினானோ அதை அந்த தூதர் நம்பிக்கை கொண்டார் முதலாவது யார் அதை நம்பிக்கை கொண்டார் தூதர் அப்ப எனவே நாம் மக்களுக்கு மார்க்கத்தை சொல்கிறோம் என்றால் அதில் முதலாவது நம் நமக்குள் உறுதியான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் இப்ப நாம் மக்களுக்கு மார்க்கத்தை சொல்ல போறோம் மக்களுக்கு நாம் மார்க்கத்தை தெளிவுபடுத்த போகிறோம் என்றால் முதலில் அதில் நமக்கு என்ன உறுதியான நம்பிக்கை இருக்கிறோம் அப்படி இருந்தால் தான் அது மக்களுடைய உள்ளங்களில் தாக்கம் செலுத்தும் மக்களுடைய உள்ளங்களில் தாக்கம் செலுத்துவதாக இருந்தால் முதலில் அதை பிரச்சாரம் செய்வருடைய உள்ளத்தில் என்ன வேண்டும் ஆழமான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் அவரே சந்தேகத்தில் செய்ய சொல்றாருண்டா அது மக்களுடைய உள்ளத்தில் எந்த தாக்கத்தையும் செலுத்தாரு அல்லது அவர் என்ன செய்கிறாரு அவரே அந்த விஷயங்களை அவர் வந்து நடைமுறைப்படுத்தாமல் செயல்படுத்தாமல் மக்களுக்கு சொல்வாருண்டா அது எந்த ஒரு எஃபெக்டையும் அது என்ன செய்யாது கொடுக்காது அப்ப எனவே அருமையான சகோதரர்கள் இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அல்லாவுடைய தூதர் அல்லாவிடமிருந்து அருளப்பட்டதை அவர் நம்பிக்கை கொண்டார் அவர் ஈமான் கொண்டார் என்பதை ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் அதே போன்று மூமீன்கள் நம்பிக்கை கொண்டார்கள் மூமீன்களுடைய சிறப்பே அதுதானே மூமீன்களுடைய சிறப்பு என்ன அல்லாஹ் எவற்றை நம்பிக்கை கொள்ளுமாறு சொல்வானோ அவற்றை நம்பிக்கை கொள்வார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்டார்கள் அல் மலக்குகளை நம்பிக்கை கொண்டார்கள் அவனுடைய வேதங்களை நம்பிக்கை கொண்டார்கள் அவனுடைய தூதர்களை நம்பிக்கை கொண்டார்கள் அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் நாம் தூதர்களுக்கு மத்தியில் நாம் என்ன செய்ய மாட்டோம் வேறுபடுத்தி பாகுபாட்டை எல்லாம் ஏற்படுத்த மாட்டோம் பிரித்தெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் ஏன் அவர்கள் அனைவரும் அல்லாவிடமிருந்து அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள் இது நமக்கு இஸ்லாம் சொல்லித்தரக்கூடிய உயரிய பண்பாடுகள் அது மாத்திரமல்ல மோமின்கள் சொல்வார்கள் சமையனா செவியேற்றோம் கட்டுப்பட்டோம் நறுமை சகோதரர்களே இது நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய உயரிய பண்பு என்ன அதை மூளையில போட்டு அலசி பார்த்துதான் அதன் பிறகுதான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் கட்டுப்படுவோம் என்றால் அது மூமின் அல்ல ரப்பிடம் இருந்து வந்ததா அல்லாஹ் சொன்னானா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னதா நாங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டியது அது அல்லாஹ் சொன்னதா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னதா ஆதாரப்பூர்வமானதா அதை உறுதிப்படுத்தி விட்டால் நாம் கட்டுப்பட்டு விட்டோம் சமையனா செவியேற்றோம் கட்டுப்பட்டோம் அப்ப இந்த பண்பு எமக்குள் வளர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நபிமாகளிடம் இந்த உயரிய பண்பு இருந்தது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா மூசா அலை இஸ்லாத்துக்கு சொல்கிறான் உமது தடியால் என்ன செய்வீராக அதாவது கடலில் அடிப்பீராக என்று சொன்னா அவங்க பகுத்தறிவில் போட்டு பார்த்து அதாவது சாத்தியமாகுமா அப்படி 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 அவர்கள் அப்படி அவங்க செய்தார்கள் ரப்புடைய கட்டளை வந்தது உடனே அடித்தார்கள் இதுதான் 
மூமின்களுடைய பண்பாக நபிமார்கள் தான் நமக்கு முன் மாதிரி அல்ல சொல்கிறான் நபிமார்களை எல்லாம் சொல்லி வந்து சொல்கிறான் அவர்களுடைய நேர் வழியை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்கிறான் குரான்ல எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அந்த அடிப்படையிலே நாம் இந்த பண்பை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அது மாத்திரமல்லாமல் நாம் ரப்பிடத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் பாவ மன்னிப்பு தேட வேண்டும் ஓ ஃப்ரானக் நாம் யாரிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறோம் உன்னிடம் தான் நாம் மன்னிப்பை கேட்கிறோம் எமது இறைச்சகனே எமது மீளுதல் உன்னிடம் தான் இருக்கிறது அடுத்த வசனத்தை எடுத்தீங்கன்னா அல்லாஹ் சொல்கிறான் எந்த ஒரு நஃப்ஸுக்கும் அல்லாஹு தாலா சுமக்க முடியாத ஒரு சுமையை அல்லாஹு தாலா சுமத்துவது கிடையாது நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரப்பிடமிருந்து வரக்கூடியது நமக்கு செயல்படுத்த முடியுமானவைகள் தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று அவரவர்கள் சம்பாதித்தவைகள் அவரவர்களுக்குரியது என்பதை நாம் புரிய வேண்டும் அது மாத்திரமல்லாமல் அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான் நமது பலவீனத்தை உணர்ந்த ரப்புல் ஆலமி நமக்கு எப்படி துவாவ சொல்லித்தாராம் பாருங்க நாம் மறதியாக தவறுதலாக செய்த விடயங்களில் எம்மை பிடித்து விடாதே ரப்புக்கு தெரியும் நமது பலவீனம் என்ன நமது பலவீனம் என்ன என்பதை ரப்புல் ஆலமின் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அதே போன்று எமக்கு சுமக்க முடியாத சுமையை எம் மீது சுமத்தி விடாதே எமக்கு சுமக்க முடியாத ஒரு சுமையை எம் மீது சுமத்தி விடாத எம்மை மன்னிப்பாயாக எம்மை மன்னிப்பாயாக எமக்கு அருள் புரிவாயாக நீதான் எமது பாதுகாவலனாக பொறுப்பாளனாக இருக்கிறாய் அதாவது காவிரிகளுக்கு எதிராக எமக்கு உதவி செய்வாய் அழகான துவா இதை நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் இரவுல ஓதி வந்தீங்கடா இது ஒரு பெரும் பாக்கியம் இதை உண்மையில ஒவ்வொரு இரவிலும் ஓதி வரக்கூடியவர் பெரும் பாக்கியத்தை பெற்றுக் கொண்டவர் ஏன் அவ்வளோ அழகான வார்த்தைகளை கொண்ட அவ்வளோ அழகான செய்திகளை கொண்ட ஒரு துவாவாக இது இருக்கிறது எனவே நறுமை சகோதரர்களை இன்றைய வகுப்பிலிருந்து நாம் இந்த உறுதியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ன அதாவது இதன் பிறகு நான் இதை ஒவ்வொரு இரவும் ஓதி வருவேன் இதை நான் ஓதுவதை விட மாட்டேன் ஏன் அவ்வளோ சிறந்தது அவ்வளோ அழகான இந்த துவாவில் பாருங்க அதாவது எம் மீது சுமக்க முடியாத சுமையை சுமத்தி விடாது என்று ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் ஓதும் போது சுபஹான் அல்லா அவர் என்ன செய்யப்படுவார் அப்படியான நிலைகள் வந்து பாதுகாக்கப்படுவார் ஏன் அவர் அப்படத்திலே அதை பிரார்த்தித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் இந்த அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப எனவே நறுமை சகோதரர்களே அப்ப இதில் நாம் சுருக்கமாக விளங்க வேண்டியது என்ன இதை நாம் இரவு ஆரம்பித்து விட்டாலே இதை ஓதலாம் இது தூங்கும் போது என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லித்தந்த ஒன்று அல்ல இரவில் ஓதுவதற்கு சொல்லித்தந்தது சரி அடுத்த செய்திக்கு நாம் வருவோம் அடுத்த செய்தி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட செய்திக்கு முன்னால இன்னொரு செய்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் இது புகாரியில் ஐயாயிரத்தி பதினைந்தாவது செய்தி அபு சயீதுல் ஹுதிர் அலி அந்த அறிவிக்கூடிய செய்தி உங்களுக்கு கொடுத்த செய்தி இல்லது வேறு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செய்தி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது புகாரில் வருது ஐயாயிரத்தி பதினைந்தாவது செய்தி அபு சயீதுல் ஹுதிர் அலி அல்லா அறிவிக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் சமல் சஹாபாக்களை பார்த்து கேட்குறாங்க உங்களில் யாருக்கு முடியாது உங்களில் யாருக்கு முடியாது ஒரு இரவில் குரானில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை ஓதுவதற்கு குரானில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை ஓதுவதற்கு உங்களில் யாருக்கு முடியாது என்று கேட்கிறார்கள் சஹாபாக்களுக்கு எல்லாம் சிரமமாக இருந்துச்சு குரானில் மூன்றில் ஒரு பகுதி ஓதுவதா என்பது அவங்களுக்கு என்ன அது ஒரு கஷ்டமான ஒன்றாக இருந்தது அப்போது ரசூல் நாங்கள் சொல்கிறாங்க கேட்குறாங்க சஹாபாக்கள் கேட்குறாங்க எம்மில் யாருக்கு தான் அது முடியும் யார் சொல்லலா நம்மில் யார் தான் அதுக்கு சக்தி பெறுவோம் என்று சொல்கிறார்கள் அப்போது அல்லாவுடைய தூர சொன்னார்கள் அதாவது சூரத்துல் இஹ்லாஸ் நீங்கள் ஓதுவது சூரத்துல் இஹ்லாஸ் குல் அல்லாஹு அஹத் அல்லாஹு சமத் லம் எலித் வலம் யூலத் வலம் எக்குல் லஹு குஃபுவன் அஹத் இதை நீங்கள் ஓதுவது என்ன என்ன சிறப்பு குரானுடைய மூன்றில் ஒரு பகுதியை ஓதிய சிறப்பை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்ற ஹதி செங்க வருது புகாரில் வர செய்தி இதில் புகாரில் வர செய்தி எனவே சூரத்துல் இஹ்லாஸ் நீங்கள் பொதுவாக இரவில் ஓதலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி நாங்கள் சூரத்துல் பக்கராவுடைய இறுதி இரண்டு வசனங்களை இரவில் நமக்கு ஓதுவதற்கு அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி தந்தார்களோ அதே போன்று சூரத்துல் இஹ்லாஸ் நீங்கள் இரவு ஆரம்பித்து விட்டாலே ஓதலாம் ஏன் இந்த ஹதீஸ் சொல்வது அதைத்தான் இரவில் சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க இரவில் உங்களை யாருக்கு ஓத முடியாதுன்னு கேட்குறாங்க குரானில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை அப்ப எனவே இந்த ஹதீசின் பிரகாரம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்ப இந்த சுண்ணா இந்த நம்மில் பலரிடம் இல்லை இந்த சுண்ணா நாங்க எத்தனை பேர் செயல்படுத்துறோம் அதாவது இரவுல குழு அல்லாவாக ஓதக்கூடிய சுண்ணா எத்தனை பேர் நாங்க நடைமுறைப்படுத்துறோம் சொல்லுவாங்க இதை ஆர்வப்படுத்தி இருக்கிறான் இதை ஆர்வப்படுத்தி சஹாபாக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு விடயமாக இது இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அதே போன்று இன்னொரு செய்தியில் நீங்க பார்க்கலாம் அதுவும் அபு சைதுல் ஹுதுல் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி ஒரு நாள் ரசுல்லாங்கள்ட காலையில் ஒருத்தர் வாரார் காலையில் வாரார் வந்து இரவில் ஒருத்தர் வந்து சூரத் இஹ்லாஸ் அவர் தொடர்ந்து ஓதிக்கொண்டே இருந்த இருக்கிறத அவருக்கு செய்வமெடுத்திருக்கிறார் தொடர்ந்து என்ன செய்திருக்கிறார் திரும்ப திரும்ப ஓதிக்கொண்டே
உணர்ந்து விட்டு என்ன தெரியுமா சொல்கிறார்கள் வல்லதி நப்சி பியதி எனது உயிர் எவன் கைவசம் இருக்கிறது அவன் மீது சத்தியம் விட்டு சொல்கிறேன் இன்னஹாலு சுல்சல் குர்வான் அது குர்வானுடைய மூன்றில் ஒரு பகுதிக்கு சமம் என்று சொன்னார்கள் இந்த ஹதீஸ் புகாரில ஐயாயிரத்தி பதிமூணு அப்ப அவர் இரவுல தான் ஓதி இருக்கிறார் என்ன செய்திருக்கிறார் இரவுல தொடர்ந்து ஓதி இருக்கிறார் திரும்ப திரும்ப அப்ப என்ன இரவில் அதை திரும்ப திரும்ப ஓத முடியுமான ஒரு அத்தியாயம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் சரி இப்போது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட செய்திக்கு வரும் அப்ப நாங்க இந்த செய்தி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சொன்னது எக்ஸ்ட்ரா செய்தி என்ன சொல்லுங்க இரவில் நீங்க சூரத் உலகலாஸ் என்ன செய்யலாம் அதிகமாக ஓதலாம் ஆர்வப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வணக்கம் ஒரு ஒரு அல்லாவுடைய தூதர் அதை நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் நாம் இதில் உங்களுக்கு இரண்டாவதாக கொடுத்திருக்கக்கூடிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது ஒருவர் தனது படுக்கையில் அந்த படுக்கையுடைய விரிப்பு அந்த கட்டில் படுக்கையில் அவர் வந்து உட்கார்ந்து இதில் ஹதீஸில் வார வாசம் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஊதுறது தான் வருது முதலில் என்ன செய்வாங்க அந்த இரு உள்ளங்கைகளிலும் ஊதுவது தான் வருது இரு இல்ல உள்ளங்கைகளிலும் ஊதி அதன் பிறகு சூரத்துல் இஹ்லாஸ் சூரத்துல் ஃபலக் அதே போன்று சூரத் உன் நாஸ் இந்த மூன்று அத்தியாயங்களையும் என்ன செய்வது ஓதி அவர் தனது முழு உடலிலும் தடவுவது தனக்கு இயன்றவரை எங்கெல்லாம் தடவி கொள்ள முடியுமோ அங்கெல்லாம் அவர் என்ன செய்வார் அப்படி தடவி கொள்வார் இவ்வாறு மூன்று முறை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் எத்தனை முறை மூன்று முறை செய்யபவர்களாக இருந்தார்கள் என்பது செய்தி எனவே இந்த ஹதீஸ் அடிப்படையில் நாம் மூன்று குல் சூறாக்களை மூன்று குல் சூறாக்கள் அவசரமாக மீட்டிக் கொள்வோம் من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس மினல் ஜின்னத்தி ஒன்னாஸ் அப்போ நீங்கள் வந்து முதலாவதாக இப்படி என்ன செய்வது என்றால் ஓதிக்கொள்வது ஓதிவிட்டு இந்த மூன்று சூறாக்களையும் ஓதிவிட்டு முழு உடலில் நாங்கள் செய்ய என்றவரை நாம் தடவுவது மூன்று முறை தடவி கொள்வது சில அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த ஹதீஸ் ஷேக் சாலி அல் ஹுசைமின் போன்றவர்கள் என்ன செய்யலாம் ஓதிவிட்டு ஊதி கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறாங்க ஆனால் ஹதீஸுடைய நேரடி வாசகத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஊதுறது தான் முதலாவதாக என்ன செய்கிறது இதில் இடம்பெறுகிறது அப்போ இது வந்து நாங்கள் இதில் கவனிக்க இதில் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இரண்டாவது விஷயமாக இதில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கிறோம் புரியுதா இது இரண்டாவது விடையம் அடுத்ததாக மூன்றாவது விடயத்தை நாம் பார்ப்போம் மூன்றாவது விஷயம் எனக்கு இந்த இந்த மூன்று சூறாக்களும் மிக சிறந்த சூறாக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சூரத்தில் ஃபலக்கில் எல்லாம் பாதுகாப்பு தான் நாங்கள் எல்லா இடத்துல பாதுகாப்பு தேடக்கூடிய அம்சங்கள் தான் இருக்குது சூரத்து நாசில் எடுத்தீங்கன்னா சைத்தானுடைய சூழ்ச்சிகள் இருந்து பாதுகாப்பு தேடக்கூடிய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது அப்போ எனவே அதில் முழுமையான பாதுகாப்பை தான் நாம் அதில் என்ன செய்கிறோம் அதில் ஓதுறோம் அப்போ எனவே அல்லாஹுடைய வார்த்தைகள் என்று சொல்லும் போது அல்லாஹுடைய குரான் என்றும் போது சைத்தான் நெருங்க மாட்டான் மூன்றாவதாக நாம் இதில் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பது அதாவது நாம் ஆயத்துல் குர்சியை ஓதிக்கொள்வது இந்த ஆயத்துல் குர்சி தொடர்பான ஹதீஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பிரபலமான ஹதீஸ் யாருடைய ஹதீஸ் நாங்கள் சொல்லுவோம் அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து என்ன அதாவது ஷெய்தானே சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு விடயம் ஷெய்தானே என்ன சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு விடயமாக அது இருக்கிறது ஷெய்தான் சொல்லிக் கொடுத்ததுக்காக மார்க்கமாகவில்லை அல்லாவுடைய தூதர் அதை என்ன செய்தார்கள் அதை அங்கீகரித்தார்கள் அப்ப இதை நாம் ஓதுவதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய சிறப்பு என்ன இதை ஒரு 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 இரவில் இதை ஓதுகிறார் தூங்குவதற்கு முன்னால் இதை ஓதுகிறார் அதன் மூலம் கிடைக்கும் சிறப்பு என்ன அல்லாவின் புறத்திலிருந்து அவருக்கு ஒரு பாதுகாப்பு ஒரு வானவர் பாதுகாப்புக்காக நியமிக்கப்படுவார் புரியுதா அதாவது காலையாகும் வரை சைத்தானுக்கு நெருங்க முடியாது ஏன்னா எங்கு வானவர் வருவாரோ அங்கிருந்து சைத்தான் விரண்டு ஓடிவிடுவான் வானவர் பாதுகாப்புக்காக நியமிக்கப்பட்டவுடன் சைத்தான் என்ன செய்வான் அங்கிருந்து விரண்டு ஓடிவிடுவான் சைத்தானுக்கு நெருங்க முடியாது அப்ப இந்த பாதுகாப்பு என்பது சுபகான் அல்லா கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க அதாவது ஒரு வந்து என்னது பணத்தை கொடுத்து ஒரு செக்யூரிட்டியை போட்டால் கூட இப்படி பாதுகாப்பு கிடைக்காது இது என்ன நாங்கள் ஒரு நிமிஷம் நமக்கு போகாத ஆயத்துக்கு குறிசி ஓதுவதுக்கு ஆனால் என்ன செய்ய மாட்டான் சைத்தான் அதை ஓத விட மாட்டான் அவன் சொல்லி கொடுத்துட்டு என்ன செய்வான் அவன் தான் சொல்லி கொடுத்தது சொல்லி கொடுத்தா அவன் என்ன செய்ய மாட்டான் அதை எப்படியே தடுக்கிறது தடுக்கிறதுக்குரிய வழியை தான் அவன் பார்ப்பான் இதை ஓத விடாமல் அவனை எப்படி தடுப்பது இன்று நிறைய பேர் என்ன அவங்களோட மொபைல்களில் பிஸியாக அப்படியே தூங்கிடுவான் 
அப்படி தானே மொபைல்கள் இருக்குது ஃபேஸ்புக் அல்லது வாட்ஸ்அப் இவைகளை பார்த்துக்கொண்டு அப்படியே தூங்கக்கூடிய நிலைகளை பார்க்குறோம் அப்போ இதெல்லாம் ஓதுறது என்பது சிலருடைய வாழ்க்கையில் மிக குறைவாக இருக்குது அப்போ ஆயத்தில் குறிசி என்பது சுபகானுல்லா மிக அற்புதமான ஒரு வசனம் குரானில் மகத்தான வசனம் அதை நாம் ஒரு தடவை மீட்டிக் கொள்வோம் وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم إذا القرآن ودي مختان وسنم مختو ميك وسنم إن دا وسنم صلى الله عليه وسلم سيده اللهم الله ودي ويرند پنب غلي الله ودي ويرند ترنا من غلي அதாவது வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியான வணக்கத்துக்குரிய நாயன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அவனுக்குரிய தகுதிகளும் அவனுக்குரிய பண்புகளும் சொல்லப்படுகின்றன அவன் என்றென்றும் உயிரோடு இருப்பவன் அவன் என்றென்றும் நிலையானவன் அவனுக்கு சிறு தூக்கு தூக்கமும் கிடையாது அவனுக்கு ஆழ்ந்த உறக்கமும் கிடையாது வானங்கள் பூமியில் உள்ள அனைத்தும் அவனுக்கு சொந்தமானவைகள் அவனுடைய அனுமதியின்றி எவனுக்கும் அவனிடத்தில் பரிந்துரை செய்ய முடியாது அதே போன்று அவன் அவர்களுக்கு முன்னால் உள்ளவைகள் அவர்களுக்கு பின்னால் உள்ளவைகள் எல்லாம் அவன் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் அவன் நாடியவைகளை தவிர அவர்கள் என்ன செய்ய முடியாது அவர்கள் அறிய முடியாது என்பதை ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் அவனுடைய குறிசி என்பது வானங்கள் பூமியை விட விசாலமானது இந்த வானங்கள் பூமியை அவை அவற்றுக்கு மத்தியில் உள்ளவைகள் இவைகள் எல்லாம் நிர்வகிப்பதில் அவனுக்கு எந்த ஒரு என்ன ஒரு சோர்வும் அவனுக்கு கிடையாது அவனுக்கு எந்த ஒரு அசௌகரியமும் கிடையாது அவன் மிக உயர்ந்தவனாக மகத்தானவனாக இருக்கிறான் இது நறுமையான சகோதரர்களே இதில் நாம் இரவில் ஓதக்கூடிய நாம் இரவில் தூங்க செல்லும் போது ஓத வேண்டிய முக்கியமான ஒரு வசனம் மிக மிக முக்கியமான ஒரு வசனம் அப்ப எனவே அடுத்ததாக என் அருமை சகோதரர் நான்காவதாக இதில் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பது என்னென்னு சொன்னால் ஒருவர் என்னது தனது விருப்பை தட்டி கொள்வது விருப்பை உதறி கொள்வது அந்த அந்த நேரத்தில் பிஸ்மில்லா சொல்வதற்கும் ஹதீஸ்கள் ஆதாரம் இருக்கிறது அதன் பிறகு ஓத வேண்டிய துவாவாக இங்கு கொடுக்கப்படுகின்ற துவா நாம் ஒரு முறை அதை நாம் மீட்டிக் கொள்வோம் பிஸ்மிக ரப்பி وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين إذا لم تسأل رواية تخلى بما تحفظ به عبادك الصالحين الدبر அப்படி நீங்கள் பாடமாக இருந்தால் அப்படி ஓதலாம் ஏன்னா அப்படி ஹதீஸில் வருது விமா தஹ்ஃபது பிஹி இபாத கசாலிஹி ஒரு விவாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுபான கல்லாஹும் ரப்பியனும் வருது பிஸ்மி கல்லாஹும் என்பதற்கு பதிலாக சுபான கல்லாஹும் ரப்பி அப்படி நீங்கள் மனம் இருந்தால் அப்படி ஓதலாம் ஏன்னா அப்படி ஒரு விவாதத்தில் இருக்குது சுபான கல்லாஹும் ரப்பி என்று நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஓதிக்கொள்ளலாம் இது ஒரு அற்புதமான ஒரு பிரார்த்தனை இதில் நீங்கள் பாருங்கள் சுபான் அல்லா நாம் அல்லாஹுடைய பேர் அவனுடைய திருநாமத்தை கொண்டு நாம் என்ன செய்கிறோம் இரச்சகனை உனது திருநாமத்தை கொண்டு தான் நான் என்ன செய்கிறேன் எனது விழாவை தரையிலே வைக்கிறேன் அந்த விரிப்பிலே வைக்கிறேன் உனது பேரை கொண்டு உனது பேரை கொண்டு என்று நாம் சொல்கிறோம் அதை உயர்த்துவதும் உனது பேரை கொண்டே தான் நான் அந்த தூக்கத்தில் எழுவதும் உனது பேரை கொண்டு தான் எனது உயிரை நீ கைப்பற்றி கொண்டால் அதற்கு நீ அருள் புரிவாயாக எனது உயிர் அதை நீ வைத்துக் கொண்டால் அதாவது அல்லாஹு தாலா அல்குரான சொல்லும் போது எப்படி சொல்கிறான் மரணிக்கின்ற போதும் தூங்குகின்ற போதும் உயிரை கைப்பற்றுவது யார் தான் அல்லாஹ் அப்ப அல்லாஹ் தான் உயிரை கைப்பற்றுவது அந்த உயிர் அதை நீ உன்னோட வைத்துக் கொண்டால் அதற்கு அருள் புரிவாயாக அதை நீ வயின் அரசல்தா அதை நீ அனுப்பினால் அதை நீ பாதுகாப்பாயாக எதிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக பாவங்களிலிருந்து பாவமான விடயங்களிலிருந்து அதை நீ பாதுகாப்பாயாக உனது சாலிகான அடியார்கள் நீ எப்படி பாதுகாப்பாயோ பாதுகாப்பாயோ அது போன்று பாதுகாப்பாயாக அப்ப எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இந்த பிரார்த்தனை அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் மௌத்தானவங்கள் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ரஹீம் உல்லான்னு சொல்கிறோம் அல்லா அவருக்கு அருள் புரிவானாக உயிரோடு உள்ளவங்களுக்கு ஹஃபீல் உல்லான்னு சொல்கிறோம் அல்லா அவரை பாதுகாப்பானாக என்று அப்போ இந்த துவாலிருந்து அந்த அந்த ஹிக்மத் எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்பதை நாம் விளங்க முடிகிறது இன் அம்சக்த நஃப்சி ஃபர் ஹம்ஹாவின் அரசல் தஹா ஃபஹஃபுஹா 
சில ரிவாயத்தில் எப்படி வருது முஸ்லீம் ஒரு ஒரு ரிவாயத்தில் எப்படியும் வருது அஹியைத்த நஃப்சி ஃபர்ஹம்ஹான்டும் ஒரு ரிவாயத்து இடம்பெறுகிறது அப்ப எனவே இது வந்து இதில் நான் கவனிக்க வேண்டிய நாலாவது விஷயம் அழகான ஒரு துவா பாருங்க எவ்வளோ அழகான துவானு பாருங்க எனது உயிரை நீ என்ன செய்யாய் அது திருப்பி அனுப்பப்படலை அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் தூக்கம் என்பது என்ன அது ஒரு மவுத் ஒரு சிறிய மரணம் அது தூக்கம் என்பது என்ன ஒரு சிறிய மரணம் அந்த உயிர் திருப்பி அனுப்பப்படவில்லை என்றால் என்ன யார் தான் நீ அதற்கு நீ அருள் புரிவாயாக அதே போன்று அந்த உயிரை வந்து நீ உலகத்துக்கு எனக்கு திருப்பி அனுப்பினால் பாவங்கள் வந்து பாதுகாப்பாய் நீ அதை வைத்துக் கொண்டால் அருள் புரிவாயாக என்பது இதில் நான்காவதாக கொடுக்கப்படக்கூடிய துவா அடுத்ததாக நீங்கள் பாருங்கள் ஐந்தாவதாக இதே போல் ஒரு என்ன தனது அந்த படுக்கையில் விரிப்பில் அவர் இருந்து கொண்டு ஓதக்கூடிய துவாவாக இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது அதை நாம் ஒரு தடவை மீட்டுக் கொள்வோம் அல்லாஹும் ஹலக்த நஃப்சி அல்லாஹும் ஹலக்த நஃப்சி அந்த தவஃபாஹா லக மமாத்துஹா வமஹ்யாஹா இன் அஹ்யைத்தஹா ஃபஹ்ஃபல்ஹா وَإِنْ أَمَتَّهَا فَغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ இந்த துவா வந்து எடுத்து பாருங்க இதுல நாம் ரப்பிடத்துல அல்லாஹ்விடத்துல நாம் என்ன கேக்குறோம் என்ன சொல்றோம் خلقت نفسي நீ தான் என்னை எனது உயிரை படைத்தாய் என்னை படைத்தது யார் எனது நஃப்ஸை படைத்தது எனது உயிரை படைத்தது நீ தான் என்னை படைத்தாய் அதேபோன்று நீயே அதை என்ன செய்கிறாய் கைப்பற்றிக் கொள்கிறாய் வந்த தவஃஃபாஹ அதை கைப்பற்றிக் கொள்வது யார் தான் நீ தான் அதை கைப்பற்றிக் கொள்கிறாய் லெக மமாத்துவா மஹையாக அதன் இறப்பும் வாழ்வும் உனக்கே உரியது அதன் இறப்பும் வாழ்வும் யாருக்குரியது உனக்குரியது அதை நீ வாழச் செய்தால் அதை நீ வாழ வைப்பாய் என்றால் அதை பாதுகாப்பாயாக பாவங்கள் இருந்து அதை பாதுகாப்பாயாக அதை நீ என்ன செய்ய நீ கைப்பற்றிக் கொண்டால் அதை நீ மரணிக்க செய்து விட்டால் நீ அதை மன்னிப்பாயாக அழகான கடைசி வார்த்தை பாருங்க அல்லாஹும் இந்த துவாவுக்கு நிகராக ஒரு துவா இல்லை இந்த துவாவுக்கு நிகராக ஒரு துவா இல்லை ஏன் இதில் நாம் கேட்பது ஆபியத்தை கேட்கிறோம் ஆபியத்து என்பது என்ன ஆபியத்து என்பது எல்லா விஷயங்களையும் உள்ளடக்கும் இந்த உலகத்துடைய மறுமையுடைய எல்லா நன்மைகளையும் உள்ளடக்கிய வார்த்தை தான் ஆபியா இந்த ஆபியத் என்ற வார்த்தை என்ன ரசூலாங்க சொல்றாங்க ஒரு இடத்துல சலுல்லாஹ் அல் ஆஃபியா நீங்க அல்லாவிடத்தில் ஆபியத்தை கேளுங்கள் அல்லாவிடத்தில் நீங்க ஆபியத்தை கேளுங்கள் அப்ப இந்த ஆபியத் என்பது சுபகான் அல்லா எல்லா நன்மைகளையும் ஈடேற்றங்களையும் உள்ளடக்கிய வார்த்தை அல்லாஹும் இன்னி அஸ் அலுக்கல் ஆபியா அடுத்த நறுமையான சகோதரர்களே இதில் ஆறாவதாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது இதில் ஆ ஆதாரங்கள் கொடுக்கப்படுது அப்துல்லா இபின் உமர் அலி அல்லா அவர்கள் முஸ்லீம்ல ஏழாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று அதே போல் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன செய்தி அபுகுல் அவர்கள் அறியக்கூடிய செய்தி புகாரில் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது ஆயிரத்தில் குறிச்சி புகாரில் மூவாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து புரியுதா அதே போன்று அந்த சூரத்துல இஹ்லாஸோடு சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள் புகாரில் ஐயாயிரத்தி பதினேழு இப்போ ஆறாவதாக நாங்கள் பார்ப்பது ஒரு ஒரு வளப்பக்கமாக சாய்ந்து படுத்து வளப்பக்கமாக அவர் அதில் என்ன ஓதுவார் என்று பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிறிய துவாவாக இருந்தாலும் மிக அழகான ஒரு துவா அல்லாஹும் கினி அதாபக் யௌம தப் அசு இபாதக் அல்லாஹும் கினி அதாபக் இந்த துவாவை பொறுத்தவரையில இதில் நாம் அல்லாவிடத்தில் நாம் எதை கேட்கிறோம் என்றால் உனது தண்டனையை விட்டு என்னை பாதுகாப்பாயாக கினி அதாபக் உனது தண்டனையை விட்டு என்னை பாதுகாப்பாயாக யோம தப் அசு இபாதக் உனது அடியார்களை நீ எழுப்புவாயே உனது அடியார்களை எழுப்பக்கூடிய அந்த நாளில் வேறு சில ரிவாயத்துகள்ல யோம தஜ்மோ இபாதக் தஜ்மோன் என்ன ஒன்று சேர்ப்பாவே அந்த நாளில் என்ன தஜ்மோட வாசகம் வருது அப்ப இந்த துவாவை பொறுத்தவரையில இந்த துவா சம்பந்தமான ரிவாயத்துகளை நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா மூன்று முறை ஓதுவது என்று வரக்கூடிய ரிவாயத் பலவீனமானது ஒரு செய்தி இதுல வருது எப்படி வருது சொன்னா மூன்று முறை ஓதக்கூடிய ஒரு ரிவாயத்து ஹப்சார் அதிகம் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி அபுதாவதுல வருது அந்த மூன்று முறை என்ற ரிவாயத் என்ன பலவீனமானது எனவே இது வந்து இந்த ஹதீச பொறுத்தவரையில் ஹுதை ஃபார் அலி அறிவிக்கிறாங்க அப்துல்லா இபுன் மசூத் ரதி அல்லா நாங்கள் அறிவிக்கிறாங்க பரா இபுன் ஆசிப் ரதி அல்லா அறிவிக்கிறாங்க இந்த சஹாபாக்கள் செய்தி அறிவிக்கிறாங்க மொத்தம் நாலு பேர் அறிவிக்கிறாங்க நாலு பேர்ல அந்த ஹப்சால அறிப்பில் வந்து மூன்று முறை வருது அந்த ரிவாயத்து வந்து பலவீனமானது அதே போன்று இதே துவாவை நீங்கள் பார்க்கலாம் முஸ்லீம் ஒரு ரிவாயத்தில் வேற எங்கே ஓதலாம் வேற எங்கே ஓதிக்கிறாங்க சொல்லாங்க இந்த துவாவை சொல்லுங்க இந்த துவாவை சொல்லாங்க ஓதிய வேற சந்தர்ப்பம் தொழுகையில் சலாம் கொடுத்த பிறகு தொழுகையில் சலாம் கொடுத்த பிறகு என்ற ஒரு ரிவாயத்து முஸ்லீமில் வருது முஸ்லீமில் ஒரு ரிவாயத்தில் இடம்பெறுகிறது அப்போ எனவே இந்த இந்த ரிவாயத்து வந்து என்ன இரவில் தூங்க செல்லும் போது நாம் என்ன செய்வது இதை ஓதுவது அதான் ஒரு சிறிய 
சிறிய வார்த்தைகள் சுபகானதான எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான துவான் பாருங்கள் இதை நாங்கள் இலை இலை எளிதாக மனம் விட்டுக் கொள்ளலாம் அல்லாஹு மக்கினி அதாபக் யோ மத்தபாசு இபாதக் நாம் அதை கொஞ்சம் மீட்டும் போது நாம் மனம் விட்டுக் கொள்ளலாம் அல்லாஹு மக்கினி அதாபக் யோ மத்தபாசு இபாதக் அடுத்த நறுமையான சகோதரர்களே இதில் ஏழாவதாக கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த துவா இந்த செய்தியை உதயபாரதி நாங்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சமாக என்ன செய்வாங்க அதாவது தன்னுடைய அந்த கன்னத்தை இந்த வள கண்ணத்துடைய வள பக்கத்தை இங்கே வைப்பாங்க இந்த வலது கையுடைய உள்ளங் கையில் என்ன செய்வார்கள் வைத்தவர்களாக இதை ஓதுவாங்கன்னு வருது என்னதுவா அவ்வாஹும் பிஸ்மிக்க அமூத்து அஹியா சொல்லுபவன் அல்லாஹும் பிஸ்மிக்க அமூத்து அஹியா சில ரிவாயத்துகளில் மாற்றமாகவும் வருது உதாரணமாக பிஸ்மிக்க அமூத்து வாஹியானு வருது பிஸ்மிக்க அல்லாஹும் அமூத்து வாஹியானு வருது இதில் நீங்கள் எந்த முறையை பாடமிட்டு இருக்கணும் அதை ஓதிக்கோங்க எந்த முறையில் நீங்கள் மனம் விட்டு அதோ அந்த ரிவாயத்தெல்லாம் வருது புரியுதா சொல்கிறது அப்போ இந்த துவாவை பொறுத்த வரையில் இந்த துவாவில் நாம் என்ன என்றால் யா அல்லா உனது பெயரை கொண்டு உனது திருநாமத்தை கொண்டு நான் என்ன செய்கிறேன் நான் மரணிக்கிறேன் அமூத்துன்னு என்ன நான் மரணிக்கிறேன் ஓ அஹியாண்ட என்ன நான் மறுபடியும் உயிர் தெழுகிறேன் அப்போ கொஞ்சம் நாங்கள் இந்த துவாவை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் இரவில் தூங்க செல்கின்ற ஒருவன் பாவத்தோடு தூங்க செல்லலாமா ஒருத்தன் இரவில் தூங்க செல்லும் போது சினிமாவை பார்த்தவனாக தூங்க போகிறான் என்ன கையில் ரிமோட் சினிமாவை பார்த்த நிலையில் அல்லது இசையை கேட்ட நிலையில் சிலர் சொல்கிறான் அவனுக்கு இசையை கே கேட்டால் தான் தூக்கம் வரும் இசை இல்லாமல் தூக்கம் வராது என்கின்ற அளவுக்கு சிலருடைய நிலை இருக்குது அப்போ அந்த தூக்கம் என்பது ஒரு மவுத் அமூத்து நான் மரணிக்கிறேன் நான் அந்த துவாவில் நான் சொல்கிறேன் அப்படி என்று சொன்னால் சுபஹானல்லா அன்பிற்குரிய நறுமையான சகோதரர் அந்த நேரத்தில் ஒருத்தன் பாவ பாவத்தோட போகலாமா பாவம் செய்த நிலையில் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் குள்ளு அபுதீன் யுப அசு அலாமா மாத்த அலை ஒவ்வொரு அடியானும் எந்த நிலையில் மரணித்தானோ அதே நிலையில் எழுப்பப்படுவான் ஒவ்வொருவனும் எப்படி மரணித்தானோ அவன் இறை நினைவோடு மரணித்தால் இறை நினைவோடு எழுப்பப்படுவான் அவன் இறை நினைவு இல்லாமல் மரணித்தானா பாவத்தில் மரணித்தானா கேவலமாகத்தான் எழுப்பப்படுவான் பார்க்குறமா இல்லை வட்டியை சாப்பிட்டவன் எப்படி எழுப்பப்படுவான் என்று குரான் சொல்லுது அதாவது பைத்தியம் பிடித்தவனாக ஷெய்தான் பிடிக்கப்பட்டவனாக எழுப்பப்படுவான்னு பார்க்குறோம் அப்போ இப்படியெல்லாம் வருது எச்சரிக்கைகள் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இந்த து இந்த துவா நமக்கு நாம் பரிச்சயமான நமக்கு பரிச்சயமான ஒரு துவா நிறைய பேர் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் நினச்சிருந்தோம் இந்த ஒரு துவா மட்டும் தான் தூங்கும் போதுன்னு நான் நினச்சிருந்தோம் தூங்கும்போது சொல்லக்கூடிய துவா இந்த ஒன்று மட்டும் தான் நினச்சிருந்தோம் ஆனால் எத்தனை ரிவாயத்து வருதுன்னு பாருங்கள் சுமார் எத்தனை துவாக்கள் ரசூல் நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் சாபாக்களுக்கு நபித்தோல் அல்லாவுடைய தூதர் ஓதி இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் அடுத்ததாக இதில் நாம் பார்க்க போவது எட்டாவது செய்தி எட்டாவது செய்தியை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் நாம் சுபகானவா என்பதை முப்பத்தி மூன்று தடவை சொல்வது அலமதுல்லா என்பதை நாம் முப்பத்தி மூன்று தடவை சொல்வது அல்லாஹு அக்பர் என்பதை முப்பத்தி நான்கு தடவை சொல்வது இதில் ரசூல்லாங்க யார் கற்றுக் கொடுத்தாங்க மாஷா அல்லா ஃபாத்திமா ரதி அல்லா அவடம் அவ அல்லாவுடைய ரசூலுடைய அருமை மகளார் அவர்களுக்கு அவங்க கற்றுக் கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தை கொஞ்சம் நீங்கள் நினைச்சு பாருங்கள் சுபஹான் அல்லா அவங்க வந்து அதாவது அவங்களோட வேலைகள் அந்த வேலைகளை செய்ய முடியாத சிரமத்தில் இருக்கிறாங்க அந்த கடுமையான சிரமம் எந்த அளவுக்கு அந்த வேலைகளின் காரணத்தால் அவங்கள கையிலெல்லாம் கொப்பளங்கள் வெளிப்பட்டுகின்ற அளவுக்கு கொப்பளங்கள் வெளிப்படுகின்ற அளவுக்கு அவங்க அவ்வளோ சிரமமான வேலைகள் அப்போ அல்லாவுடைய ரிசல்ட் எதுக்காக வராங்க சில அடிமைகள் இப்படி வந்திருப்பதாக கேள்விப்பட்டு யாராவது ஒரு ஒரு அதில் ஒரு ஒரு பணியாளனாக அவங்களோட பணிக்கு ஆக அல்லாவுடைய தூதர்கிட்ட தனது தந்தையிடம் கேட்கலாம் என்று தான் வருகிறார்கள் ஆனால் ரசூல் நாங்கள் இருக்கல்ல செய்தியை எத்தி வச்சுட்டு போகிறாங்க ஆயிஷா ரதி எல்லாம் வந்து இந்த இதுக்காக நான் வந்து என்னை தந்தையிடம் சொல்லுங்கள் நறுமையான சகோதரர்களை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் எவ்வளோ வாரி வாரி வழங்கினார்கள் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்கள் தனது மேலாடையை கடுமையாக இழுத்து யா முகம்மதே உதவி செய்வீராக என்று கேட்டவர்கள் கூட ஒட்டகத்தை வழங்கினாங்க எப்படி தானே முகம்மதே என்று அதாவது அநாகரீகமாக அல்லாவுடைய தூதரோடு நடந்து அவனோட மேலாடையை கடுமையாக இழுத்து அந்த அடையாளங்கள் கூட அவனை மேனியில் வெளிப்பட்டது என்று அனசு அதில் தான் அவனை சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்டவனுக்கு ரசூலாம் ஒட்டகத்தை கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க சுபான் அவனோட அருமை மகளார் வந்து கேட்குறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலுசம் அவர்கள் ஏதோ எவ்வளோ நேசித்தாங்க தனது அருமை மகளை எந்த அளவுக்கு நேசித்தார்கள் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்கள வீட்டுக்கு போய் சொல்கிறாங்க அவங்க இருவரும் தூக்கத்தில் இருக்கும்போது அங்கே போகிறாங்க அங்கே போய் என்ன சொல்கிறார்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்கிறாங்க இதை விட சிறந்த ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லி தரட்டுமா என்று இதை தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க என்ன சுபஹான் அல்லா அலமதுல்லா அல்லாஹு அக்பர் இதை சொல்லுங்கள் இது அதை விட ஹைர் நன்மையானது அப்போ எனவே இந்த ஹதீஸ்லேருந்து
அந்த உடலுடைய சிரமங்கள் விலகும் என்பதை இந்த ஹதீசில் இந்த நாளில் நீங்கள் விளங்கலாம் இப்போ சுபானதா உள்ளத்துக்கு மட்டுமல்ல அது நிம்மதி நமது உடலுக்கும் அது என்னதான் அது சுகத்தை தரக்கூடியது திக்கிர் இதை நாம் இந்த ஹதீசில் இருந்து விளங்குகிறோம் அப்ப எனவே இதில் வந்து நாங்கள் தொழுகையில் போன்று இல்லை இதில் ஒரே ஒரு முறை தான் இருக்குது சுபஹான்லா முப்பத்தி மூன்று அல்ஹம்துல்லா முப்பத்தி மூன்று அல்லா அக்பர் முப்பத்தி நான்கு தொழுகையில் பார்த்தீங்கன்னா அல்லா அக்பர் முப்பத்தி மூன்றுக்கு பிறகு நூறுக்கு நாங்கள் ஆயா இல்லை அல்லா வஹத உல்லா ஷரீக்களோ சொல்லுவோம் அப்படி ஒரு முறை இருக்குது ஆனால் இந்த ஹதீஸ் ஒரே ஒரே ஹதீஸ் தான் என்ன அல்லா அக்பர் முப்பத்தி நான்குன்ற ரிவாயத்தான் இதில் இருக்குது அப்போ இதை நாம் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் இதை நாம் சொல்லிக்கொள்வது எத்தனை பேர் நாங்கள் இதை சொல்லி தூங்குகிறோம் என்றது தான் முக்கியமான கேள்வி எத்தனை பேருக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறது இதை செய்துவிட்டு தூங்குகிறோம் அடுத்ததாக ஒன்பதாவதாக நீ இதில் பார்க்குறீங்க சொன்னால் ஒன்பதாவது விஷயம் வடப்பக்கமாக சாய்ந்து ஒரு ஒரு படுத்தவராக ஓத வேண்டிய துவாவாக அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி தருகிறார்கள் அதாவது அல்லாஹும் ரொம்ப சமாவாத்தி வரப்பல் அருள் வரப்பல் அருஷில் அதீம் ரப்பனா வரப்ப குல்லிஷை شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض أن الدين وأغننا من الفقر إذا مر بها على هان وردوا இதில் நாம் சொல்லக்கூடிய அல்லாஹுடைய அந்த வல்லமை வானங்கள் பூமியுடைய ரப் இரட்சகனே என்று அழைக்கிறோம் மகத்தான அரசுடைய ரப்பை என்று அழைக்கிறோம் அதே போன்று எமது இரட்சகன் அனைத்துடைய இரட்சகன் என்று அழைக்கிறோம் அனைத்து அனைத்துடைய ரப் என்று நாம் அழைக்கிறோம் அதே போன்று அதாவது ஃபாலிகல் ஹப்பி வன்னவா தானிய வித்துக்கள் விதைகள் இவைகளை எல்லாம் வெடிக்க செய்து முளைப்பிக்க வேணும் என்று சொல்லி நாம் அழைக்கிறோம் அதே போன்று தௌராத்தையும் இஞ்சியிலையும் குரான புர்கானையும் இறக்கி அருளின அருளியவனே என்று அழைக்கிறோம் அவுதிபிக்க மின் ஷர்ரி குல்லிசை எல்லாவற்றுடைய தீங்கை விட்டு நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் ஒன்றும் விதி விலக்கு அல்ல அனைத்துடைய தீங்குகளை விட்டும் அனைத்துடைய தீமைகளை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அது அது மாத்திரமல்லாமல் இதில் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அதாவது அவற்றுடைய முன்னேற்றி ரோமங்கள் நீயே பிடித்துள்ளாய் அதாவது அதிகாரம் ரப்புடைய கையில் தான் அதிகாரம் என்பது என்ன அனைத்துடைய அதிகாரமும் ரப்புடைய கையில் தான் இருக்கிறது அனைத்தையும் அடக்கி ஆள்பவன் அவன் தான் அல்லாஹும் அந்தல் அவ்வல் யாதா நீதான் முதன்மையான ஆரம்பமானவன் உனக்கு முன்னர் ஒரு ஆரம்பம் இல்லை உனக்கு முன்னர் ஒரு ஆரம்பம் கிடையாது நீதான் ஆரம்பமானவன் அதே போன்று நீதான் இறுதியானவன் உனக்கு பிறகு ஒரு இறுதி இல்லை உனக்கு ஒரு அழிவு அழிவும் அந்த ரப்புக்கு கிடையாது உனக்கு பிறகும் எதுவும் இல்லை நீதான் வெளிப்படையானவன் உனக்கு மேல் எதுவும் இல்லை உன்னுடைய அந்த அந்தஸ்து என்பது மிக உயர்வாக இருக்கிறது அதே போன்று நீதான் மறைவானவன் அந்த அனைத்து மறைவானவற்றையும் நீ அறியக்கூடியவனாக நீ இருக்கிறாய் அதாவது அந்த ரப்புல் ஆலமீன் அனைத்தையும் அறியக்கூடியவனாக அந்த ரப்புல் ஆலமீன் இருக்கிறான் அதே போன்று என்ன செய்கிறோம் எல்லா கடனை எமது கடன்களை நீ நிறைவேற்றி வைப்பாயாக எவ்வளோ முக்கியமான துவாண்டு பாருங்கள் ஒவ்வொரு இரவும் நாங்கள் இதை ஓத வேண்டும் என்ன கடனுடைய பிரச்சனைகள் ஒவ்வொருக்கும் இருந்து கொண்டு அந்த அதை விட்டு அந்த கடனை எமக்கு தீர்ப்பாயாக இது நாம் ரப்புக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளாக இருக்கலாம் அடியார்களோடு சம்பந்தப்பட்ட கடமைகள் அனைத்தையும் இது உள்ளடக்கும் அதே போன்று அகனி நாம் இனல் ஃபக்ரர் ஏழ்மையை விட்டு எம்மை பாதுகாப்பாயா ஃபக்ரர் எதை விட்டு ஏழ்மையை விட்டு எம்மை பாதுகாப்பாய பிறரிடம் யாசிக்கக்கூடிய கையேந்தக்கூடிய அந்த மாதிரியான நிலையிலிருந்து நாம் பாதுகாப்பை தேடுகின்ற ஒரு துவாவாக இந்த துவா இருக்கிறது மிக அழகான துவா இது நீங்கள் முஸ்லீமில் ஏழாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாவது செய்தி அபு ஹுரைரா ரதியல்லா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தியாக இந்த செய்தி இங்கே இடம்பெறுகிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போவது பத்தாவது செய்தி இது ஒரு அழகான ஒரு துவா மிக சிறிய ஒரு துவா தான் அழகான ஒரு துவா அல்லாஹுடைய தூதர் ஓதுவார்கள் அலமதுல்லாஹில்லதி 
இந்த துவாவை நபிகள் நாயம் சல்லாஸ் அவர்கள் இது நான் அல்லாஹுவை புகழக்கூடிய வார்த்தைகள் எமக்கு உணவளித்த அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் எமக்கு உணவளித்த அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் நறுமையான சகோதரி ரசூல்தாஸ் அவன் இந்த துவா ஓதுகிறார்கள் அவங்க அவங்களுடைய வீட்டுடைய நிலை நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஏழ்மையில் வறுமையில் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒவ்வொரு நாளையும் கழித்தார்கள் என்ற ஹதீஸ்களை நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் தொடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் என்ன செய்யும் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அவங்களோட வீடுகள் அடுப்பெரியாத என்ற ஹதீஸ்களை படிச்சிருக்கிறோம் பேரித்த பழம் தண்ணீர் தான் உணவாக இருந்தது ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த துவாவை ஓதுவதை மறக்கவில்லை ஒவ்வொரு இரவும் ஓதினார்கள் அலஹமது இல்லாஹ் இல்லதி அத்த அம்மனா எமக்கு உணவளித்த அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் வசக்கானா எமக்கு நீரை புகட்டி அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் வக்கஃபானா எமக்கு நிறைவாக்கினானே போதுமாக்கினானே அந்த அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் போதுமாக கிடைப்பதென்பது ஒரு பெரிய நியமத் குறைவாக கிடைக்கவும் கூடாது அதிகமாக கிடைக்கவும் கூடாது அதிகமாக கிடைத்தாலும் அவன் நம்முடைய நினைவை விட்டு தூரமாகுவான் தொழுகையை விட்டு தூரமாகுவான் பேராசை அதிகரிக்கும் அதற்கு பின்னாலே ஓட ஆரம்பிப்பான் நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த நிலையை மனிதர்களை பார்க்குறோம் அதிக அறித்து விட்டாலும் பிரச்சனை குறைந்து விட்டாலும் பிரச்சனை அது என்ன இந்த ஹதீசனை சொல்லுது வக்கஃபானா எமக்கு போதுமாக்கி அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் அதே போன்று ஆவானா எமக்கு அடைகலம் தந்த எமக்கு இந்த புகழ் அந்த இடத்தை தந்த புகழிடம் தந்த அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் இந்த துவால் என்ன சொல்லப்படுது அதாவது இந்த வசதிகள் இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறான் ரசூல்லாங்க இந்த துவா ஓதின வீடு எந்த வீடு இப்போ நினச்சி பாருங்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய வீட்டுடைய அளவு என்ன என்ன அளவு சுஜு செய்தால் ஆயுஷால் சொல்கிறார் நான் எனது கால்களை நான் மடித்து கொள்வேன் அவ் அந்த வீட்டில் இருந்து ரசூல்லாம் ஓதுறான் நறுமையான சகோதரர் கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்க இந்த துவாவை இன்று நாம் எவ்வளோ ஒரு நேமத்துகள் அருள்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த குளிரான நாட்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிலர்கள் குளிர்களுக்கு தங்களை காத்து கொள்வதற்கு ஆடைகள் இல்லாமல் அதற்குரிய வசதி இல்லாமல் எவ்வளோ பிள்ளைகள் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அகதி முகாம்களில் குறிப்பாக இந்த இந்த அரபு இந்த நாடுகளில் பிரச்சனைக்கு பிறகு சில சிரியாவுடைய மக்கள் இப்படி நாங்கள் பார்க்குறோம் சுபான் அல்லா பல்லாஹத்து நமக்கு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த நியமத்துகள் அப்போ இதை நாங்கள் ஒவ்வொரு இரவிலும் நாங்கள் நினச்சி பார்க்க வேண்டும் நம்பிய வாங்கி இதை ஓதியது பஞ்சு மெத்தையில் அல்ல நம்பிய வாங்க ஓதியது என்ன அதாவது பின்னப்பட்ட அந்த ஓலைகள் அந்த பேரித்து பல ஓலைகள் தான் அவங்களோட விரிப்பாக இருந்தது ஒரே ஒரு விருப்பு தான் அல்லாஹுடைய தூதர் வீட்டில் இருந்துச்சு சுபான் அல்லா அதில் அல்லாஹுடைய தூதர் ஓதிய துவா இது எனவே நறுமையான சகோதரர்களே நாம் இதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் நமக்கு அல்லாஹ் செய்திருக்கக்கூடிய நியமத்துகள் அருள்கள் என ஒரு மனிதன் ரப்புக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருப்பதற்குள்ள முதல் படித்தரம் என்ன தெரியுமா அந்த நேமத்தை உணர்வது ஒரு மனிதன் ரப்புக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருப்பதற்குள்ள முதல் படித்தரம் அவன் அந்த நேமத்தை நேமத்தாக உணர வேண்டும் இது அல்லாஹ் எனக்கு தந்த அருள் இது அல்லாஹ் எனக்கு தந்த நேமத் இன்று நாம் எத்தனை பேர் அதை ஒன்றை நேமத்தாக உணர்கிறோம் நேமத்தாக பார்க்கிறோம் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க எனவே நறுமி சகோதரர்களே இந்த துவா அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு துவா இது முஸ்லீமில் பதிவாக இருக்கக்கூடிய செய்தி ஏழாயிரத்தி அறுபத்தொம்பது அனஸ் ரதியா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி அடுத்ததாக பதினோராவது செய்தியாக நாம் இதில் கொடுக்கக்கூடிய செய்தி அல்லாஹும் ஆலிமல் கைபி வஷஹாதா ஃபாத்திர சமாவாதி வல் அருண் ரப்ப குல்லி ஷே இன் ஓ மலி கஹூ அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லா அந்த் أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم إن دعا بالله إنه يتبارك يا الله يا الله அதாவது வெளிப்படையான வைகள் மறைவானவற்றை அறிந்த யா அல்லா நாயனே என்று அழைக்கிறோம் வானங்கள் பூமியை படைத்தவன் என்று அழைக்கிறோம் அதே போன்று யாவற்றுடைய ரப் யாவற்றுக்கும் சொந்தக்காரன் யாவற்றுடைய ஆட்சியாளன் என்று அழைக்கிறோம் வணக்கத்துக்குரிய நான் உன்னை தவிர வேறு யாரும் இல்லைன்னு நான் சாட்சி கூறுகிறேன் எனது நஃப்ஸுடைய சர்ரை விட்டு உடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் நஃப்ஸ் ஏன் இங்கே நஃப்ஸு இங்கேருந்து வரும் தவறான கட்டளைகள் என்ன இல்லை அம்மாரத்தும் பிஸ்ஸு தீ நஃப்ஸ் என்ன செய்யும் தீமைகளை ஏவிக்கொண்டே இருக்கும் அம்மாராண்டா அதிகம் ஏவிக்கொண்டிருக்கும் எனவே இந்த நப்சுடைய தீங்குகளை விட்டு நாம் அல்லாவிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுவது அதே போன்று ஷெய்தானுடைய தீங்குகளை விட்டும் சிறுக்கை விட்டும் நாம் நாம் பாதுகாப்பு தேடுவது அதே போன்று நாம் இதில் என்ன செய்வது தரிஃபு அலா நப்சி சூகன் அதாவது எனது மனதுக்கு எதிராக தீமை செய்வதை விட்டும் அல்லது அதை அதை வேறொரு முஸ்லீமுக்கு கொண்டு செல் செல்வதை விட்டும் என்னை பாதுகாப்பாயாக என்ற இந்த துவா இந்த துவாவும் மிக அழகான ஒரு துவா 
இதை வந்து நீங்கள் காலை மாலை துவாவிலும் ஓதலாம் இதை ரசூல்லாம் யாரும் கற்றுக் கொடுத்தாங்க இந்த சாபிக்கு அபு பக்கர் ரதி அவர்களுக்கு இதை தூங்கும் போதும் ரசூல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க மூன்று சந்தர்ப்பங்களில் இந்த துவாவை நீங்கள் ஓதலாம் எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள் மூன்று சந்தர்ப்பங்கள் காலையில் மாலையில் இரவில் தூங்கும் போது அடுத்ததாக நர்மையான சகோதரர் இதில் நாம் இறுதியாக ஓத வேண்டிய துவா அதாவது இந்த துவாவை நாம் மீட்டிக் கொள்வோம் அல்லாஹும் அஸ்லம் து நஃப்சி இலேக் அஞ்சல் <laughs> அதாவது <laughs> எனது நப்ஸை நான் என்ன செய்தேன் உனக்கு நான் கட்டுப்படுத்தி விட்டேன் எனது நப்ஸ் உனக்கு கட்டுப்பட்டு விட்டது என்னுடைய நப்ஸ் என்ன செய்து விட்டது உனக்கு கட்டுப்பட்டு விட்டது நான் உனக்கு கட்டுப்பட்டு விட்டேன் எந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டியது ஒவ்வொரு இரவும் நாங்கள் தூங்க செல்லும் போது சொல்கிறோம் நான் உனக்கு கட்டுப்பட்டு விட்டேன் எனது நப்ஸ் உனக்கு கட்டுப்பட்டு விட்டது வஃவல் து அம்ரி இலைக் எனது காரியங்களை எல்லாம் நான் உன்னிடம் உன்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டேன் எனது காரியங்களை உன்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டேன் அதே போன்று என்று நாம் இதில் என்ன செய்கிறோம் அதாவது நான் உன்னையே சார்ந்திருக்கிறேன் எனது இந்த விழா புறத்தை நான் உன்பக்கமாக வைத்து விட்டேன் உனது நன்மையை ஆதரவு வைத்தவனாக உனது தண்டனையை நான் பயந்தவனாக என்று சொல்லி நாம் இதிலே நாம் சொல்கிறோம் அதே போன்று தப்புவதாக இருந்தாலும் ஒதுங்குவதாக இருந்தாலும் யாருதான் ரப்படம் தான் அப்படிதானே இப்போ நாங்கள் அல்லாஹுக்கு பயந்து எங்கே நாம் ஓட வேண்டும் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் ஒரு மனிதனுக்கு பயந்தா எங்கே ஓடுவோம் திரும்பி அவன்ட்ட ஓடுவோமா சொல்லுங்கள் ஒரு மனிதனுக்கு பயந்து அவனோட சூழ்ச்சியை பயந்து நீங்கள் எங்கே ஓடுவீங்க திரும்பி அவன்ட்ட ஓடுவீங்க அவனை விட்டு ஓடுவீங்க நாம் ரப்புக்கு பயந்து எங்கே தானே ஓடுவோம் ரப்படம் தான் செல்வோம் அப்படி தானே நாம் ரப்புக்கு பயந்து செல்வது ரப்படம் தான் அப்போ எனவே நாம் வந்து நமது திரும்புதல் நமது பாதுகாப்பு தப்பிக்கிறது எல்லாம் உன்னை தவிர எங்க வேறு எங்கும் இல்லை என்பதை நாம் இதிலே சொல்கிறோம் அதே போன்று ஆமன் தும்பி கிதாபி கல்லதி அஞ்சல் நீ அருளிய வேதத்தை நான் நம்பிக்கை கொண்டேன் நீ அனுப்பிய ரசூலை தூதரை நபியை நான் நம்பிக்கை கொண்டேன் என்று நாம் இதில் இப்போ ரசூலாஹி சல்லா அலுவலம் அவர்கள் இதை கற்றுக் கொடுத்து விட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்கிறாங்க நல்லா பாருங்கள் அதில் ஒரு முக்கியமான செய்தி நமக்கு இருக்குது என்ன செய்தி இருக்குது என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த சஹாப் யார் பராய்புனு ஆசிப் இந்த ஹதீஸ் தான் வருது நீங்கள் தொழுகைக்கு உதவி செய்வது போன்று உதவி செய்து கொள்ளுங்கள் வருது இந்த செய்தியில் எப்படி நீங்கள் தூங்கும் போது தொழுகைக்கு உதவி செய்வது போன்று உதவி செய்து கொள்ளுங்கள் அதே போன்று என்ன நீங்கள் வந்து உங்களோட வலது க வலது உள்ளம் கையில் உங்களோட வலது கன்னத்தை வைத்து நீங்கள் என்ன செய் இந்த துவாவை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் இதை ஓதுங்கள் ஃபஜ அல் ஹுன் ஆகிற மாத்தக்கூல் இதை நீங்கள் கடைசியாக இதை தான் இதை சொல்லித்தான் நீங்கள் தூங்க வேண்டும் நீங்கள் தூங்க வேண்டும் என்ன இது தான் கடைசி வார்த்தைகள் அப்போ இது உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இறுதியாக எது இருக்க வேண்டும் எது அல்லாஹுடைய திக்ர் என்ன இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய திக்ர் தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் கடைசியாக இருக்க வேண்டும் அவன் அவன் அந்த நிலையில் மரணித்தாலும் அவன் எப்படி மரணிக்கிறான் அல்லாஹுடைய திக்ரோடு மரணிக்கிறான் அல்லாஹுடைய திக்ரோடு மரணிக்கிறான் அதனால் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சிலர் சொல்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் மரணித்தால் எதில் மரணிக்கிறீங்க ஃபித்ரா இஸ்லாம் என்ற ஃபித்ரத்தில் தான் நீங்கள் மரணிக்கிறீர்கள் சொன்னாங்க ஏன் அவ்வளோ அழகான துவா இது இந்த துவாவுடைய பொருளை கொஞ்சம் எடுத்து கொஞ்சம் படித்து பாருங்கள் அவ்வளோ அற்புதமான வார்த்தைகள் அப்போ நீங்கள் இந்த துவாவை சொல்லி இதுதான் கடைசி வார்த்தைகள் இதில் மரணித்தால் நீங்கள் மரணிப்பது ஃபித்ராவில் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் முஸ்லீம் ஒரு விவாதத்தை வருது வைன் அஸ்பஹத்த நீங்கள் காலையில் எழுந்தாலும் அசப்த ஹைரா நீங்கள் நன்மையோடு தான் எழு எழுகிறீர்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இதில் சார் ஒரு ஒன்று ஒரு ரெண்டு வாசகத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது இந்த லா மல்ஜா வலா மஞ்சா மின்க இல்லா இலைக் நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் சூரத் தௌபாடு இந்த வசந்தம் எடுத்து படித்து பாருங்கள் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துடைய நூற்றி பதினெட்ட
ஒன்பதாம் அத்தியாயத்துடைய நூற்றி பதினெட்டாம் வசனத்தை எடுத்து படித்து பாருங்கள் அதாவது தபூ போர்களத்தில் பின்தங்கிய மூன்று சகாபாக்கள் தபூக்கில் அந்த போரில் கலந்து கொள்ளாமல் பின்தங்கிவிட்ட அந்த மூன்று சகாபாக்களுடைய செய்தி அதில் அல்லா சொல்கிறான் அவங்க முடிவு செய்து விட்டார்கள் அல்ல மல் ஜமின் அல்லாஹ் இல்லா இல்லை எங்களுக்கு ஒதுங்கிறதுக்கு தப்புறதுக்கு யார் இல்லை அல்லாஹை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க அவர்கள் முடிவு செய்து விட்டார்கள் முனாஃபிக்கள் வந்து பொய்யான காரணங்களை சொல்லிட செய்தார்கள் தப்பி சென்றார்கள் ஆனால் இந்த மூவரும் எப்படி இருந்தாங்க எங்களுக்கு தப்புறதுக்கு வழி இல்லை நாம் திரும்புவதும் தப்போதும் பாதுகாப்பு அனைத்தையும் யாரிடம் தான் அல்லாவிடம் என்று அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அவர்கள் உறுதியாக நம்பினார்கள் அல்லா சொல்றான் சும்ம தாப அலேஹிம் அல்லா அவர்களை மன்னித்தான் எதோடு மன்னி வருது பார்த்தீங்களா அந்த உறுதியான நம்பிக்கை நான் தப்போதாக இருந்தாலும் ஒதுங்குவதாக இருந்தாலும் அந்த ரப்பை அவனை தேர வேறு யாரும் இல்லை என்று அவர்கள் உறுதியாக நம்பினார்கள் அல்லா சொல்றான் சும்ம தாப அலேஹிம் அல்லா அவர்கள் என்ன செய்தான் மன்னித்தான் சுபான் அல்லா இந்த துவா பார்த்தீங்களா அதே போல இந்த துவாவில் இன்னொரு இடத்த பாருங்க வஃவல் து அம்ரி இலை குரால் இந்த வசனத்தை படிங்க எத்தனை நாற்பதாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஐந்து எடுத்து படி படித்து பாருங்க ஃபிரானுடைய சபையில் ஈமானை மறைத்து கொண்டு ஒரு மனிதர் இருந்தார் அப்படி தானே ஃபிரானுடைய சபையில் ஈமானை மறைத்து கொண்டு ஒரு மனிதர் இருந்தார் அவர் என்ன சொன்னார் ஃபஸ்ட் அது குரு நம்ம அக்கூலுக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்களை கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நல்லுணர்வு பெறுவீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் என்ன செய்யும் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்களில் உங்களுக்கு ஒரு நல்லுணர்ச்சி கிடைக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் அம்ரி இல்லா நான் எனது காரியங்களை அல்லாவிடம் ஒப்படைத்து விட்டேன் அந்த வசனத்தை நீங்கள் அடுத்து பார்க்கலாம் சுபான் அல்லா அடுத்த வசனத்திலே வருகிறது ஃபவகாஹுல்லாஹு செய்ய ஆதிமா மக்கரு அந்த மனிதருக்கு எதிராக சூ செய்த சூழ்ச்சிகளை விட்டு அல்லா அவரை பாதுகாத்தான் அந்த மனிதருக்கு எதிராக செய்த சூழ்ச்சிகளை விட்டு அல்லா அந்த மனிதரை பாதுகாத்தான் எந்த துவா மூலம் கிடைச்சி ஒஃபவ்விது அம்ரி இல்லா ஒஃபவ்வல் து அம்ரி இல்லா அப்போ அது ஒரு முக்கியமான துவா என்பதை நாம் இதிலே விளங்குகிறோம் அடுத்ததாக என் அருமையான சகோதரர்களே இது வந்து என்ன நாங்கள் இப்போ பார்த்த செய்திகள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது இதுதான் கடைசியாக ஒரு ஓத வேண்டிய துவாவாக இந்த இந்த பகுதியில் அப்போ நாங்கள் மொத்தம் எத்தனை துவா இதில் படித்தோம் இன்றைக்கி பன்னெண்டு விஷயங்கள் அதில் குரான் வசனங்கள் ஓட சேர்த்து மொத்தம் பன்னிரெண்டு விடயங்கள் நாம் படித்தோம் அதில் உங்களுக்கு கடை அதில் இன்னும் ஒன்று ரெண்டு செய்தி நாங்கள் அதில் என்ன செய்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு அதில் கொடுத்துருக்கிறோம் அந்த செய்திகள் வந்து அதை அதை மட்டும் பார்த்துக்கொள்வோம் அதில் ஒன்று வந்து இரவில் வந்து ஒரு ஒரு என்ன செய்கிறார் எதிர்பாராத விதமாக எழுந்திருக்க எழுகிறார் இல்லைஞ்சு அல்லது ஒரு சப்தத்தோடு அவர் எழுகிறார் பொதுவாக நாங்கள் இரவில் எழும்போது நாங்கள் ஓதக்கூடிய துவா தூக்கத்தில் சாதாரண எழுந்தால் என்ன துவா ஓதுவோம் அலமதுல்லா இல்லதி அஹையானா பாதமா மாத்தனா வயலே நுசு என்று தான் ஓதுவோம் இப்போ இது வந்து என்ன ஒருத்தர் வந்து என்ன ஒரு எதிர்பாராத விதத்தில் அல்லது ஒரு சப்தத்தோடு அப்படி அப்படி வந்து அவர் எழுகின்ற போது ரசூல் நாங்கள் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹு லஹுல் முல்கு வலஹுல் ஹம்து வஹுவ அலா குல்லி ஷை இன் கதீர் அல்ஹம்துல்லா வசுபான் அல்லா வலா இலாஹ இல்லல்லா வல்லாஹு அக்பர் வலா ஹவுல வலா கூவத இல்லா பில்லா இதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அப்படி எழும்போது இதை ஓதினால் சுபஹான் அல்லா இதில் இதுக்கு இதுக்கு ரசூல் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய சிறப்பை பாருங்கள் எந்த அளவு அற்புதமான சிறப்புகள் அல்லாடுது சொல்கிறாங்க இதை சொல்லிவிட்டு ஒருவர் அல்லாஹும் மகஃபிர்லி என்று சொன்னான் இதை சொல்லி என்ன சொல்லணும் இதை சொல்லிவிட்டு அல்லாஹும் மகஃபிர்லி அதை எழுதிக்கோங்க அல்லாஹும் மகஃபிர்லி அல்லது உங்களுக்கு தமிழில் கூட சொல்லலாம் ஏ அல்லாஹ் என்னை மன்னிப்பாயாக அல்லாஹும் மகஃபிர்லி என்ன என்ன ஏ அல்லாஹ் என்னை மன்னிப்பாயாக என்று ஒருவர் சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் என்ன செய்வான் என்றால் அவரை மன்னிக்கிறான் அவுதா அவர் பிரார்த்தித்தால் உஸ்துஜீப் அவரது துவா அங்கே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அந்த அந்த இதை ஓதிட்டு அவர் துவா செய்தால் அவருடைய துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஃபைன் தவல்வா அவர் உழுவு செய்து தொழுதால் தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் உதாரணமா சுபான் அல்லா அப்ப நினைச்சு பாருங்க நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு அமல் அல்லாவிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதை விட ஒரு சிறப்பு இருக்குதா அதை விட ஒரு சிறப்பு இருக்குதா நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சுபான் அல்லா அல்லாவிடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுவிட்டது நாம் நானும் நீங்களும் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு அலமதுல அல்லாவிடத்தில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு விட்டதுன்னா அதை விட ஒரு சிறப்பு இருக்குதான் அப்போ இந்த ஹதீஸ் நமக்கு என்ன சொல்லி தருது நீங்கள் செய்யக்கூடிய இஸ்திஃபார் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் நீங்கள் செய்கிற துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் நீங்கள் உதவி செய்து தொழுதால் தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படி நினச்சி பாருங்கள் அப்போ எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இதை
ஆனால் இது இப்போ நம்மளோட கையில் தான் இருக்குது அந்த மாதிரி அவனோட சந்தர்ப்பத்தில் எழும்போது இதை நான் மோதி இப்போ எழுந்தால் உடனே வாட்ஸ்அப்பை பார்க்குற வேலை தான் பார்ப்போம் ஆ ஃபேஸ்புக்கையும் வாட்ஸ்அப்பையும் அதுதான் நடக்குது அப்போ இது மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் கூட இது எவ்வளோ அற்புதமான ஒரு செய்தி பாருங்கள் இந்த செய்தி எதில் வருதுன்னு பாருங்கள் புகாரியில் இந்த செய்தி புகாரியில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு செய்தி ஆ ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது செய்தி உபாதத்தி மூணு சாமி தளத்தில் தான் வரைக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி அடுத்ததாக இதில் நாங்கள் பதினாலாவது விஷயமாக கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ இரவில் நீங்கள் தூங்கிட்டு நீங்கள் தொழுகைக்காக எழும்புறீங்க இரவு தொழுகை தஹஜ் தொழுகை அது நீங்கள் இரவில் எழும்பு எழுந்தால் அப்துல்லா இப்பின் அப்பாஸ் அலி அல்லாவும் நாங்கள் சொல்கிறாங்க ரசூலுல்லாங்க ஆல இம்ரானுடைய அந்த கடைசி வசனங்களை ஓதுவாங்க இன்ன ஃபி ஹல்கி சமாதி சமாவாத்தியில் இருந்து ஆரம்பித்து அந்த லாலுக்கும் துஃப்ளி அந்த அந்த வசனங்கள் ஆல இம்ரானுடைய அந்த கடைசி வரையும் ஓதுவாங்க அப்போ நீங்கள் இரவில் நீங்கள் எழுந்தால் அதான் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து இருநூறு வரைக்கும் இரவில் ஒரு ஒரு எழுந்தால் தொழுகைக்காக எழுந்தால் இதை ஓதுவது இது நபி வழி எல்லாம் அவருடைய தூதர் ஓதினாங்க அதில் அந்த வசனம் கொஞ்சம் எடுத்து படித்து பாருங்கள் அவ்வளோ அற்புதமான கருத்து அவ்வளோ அழகான துவாக்கள் அந்த பத்து வ அந்த வசனங்களில் இடம்பெறுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து கடைசியாக நாங்கள் இதில் கொடுத்துருக்குறோம் நீங்கள் பிரயாணத்தில் இருக்கும்போது சஹருடைய நேரத்தில் பிரயாணத்தில் இருக்கும்போது சஹருடைய நேரத்தை நீங்கள் அடைந்தால் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் விழித்து கொண்டு தான் எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த துவா வர சொல்லாமல் ஓதுவாங்க கடைசி துவா அதுதான் சம்ம சாமி உன் பிஹம்தில்லாஹி வஹுஸ்னி பலாஹி அலைனா ரொப்பனா சாஹிபனா வஃதில் அலைனா ஆயுதம் பில்லாஹி மினன்னார் இது வந்து இதில் நாங்கள் பொருள் எழுதுறதுக்கு எனக்கு இடம் இல்லாத நான் அந்த இடத்த விட்டோம் அதில் பொருளை பொறுத்த வரல அதாவது கேட்பவர் வந்து கேட்டுக்கொண்டார் நாம் அல்லாஹுவை புகழ்ந்ததையும் அதே போன்று அவன் நம்மி இது பொழிந்த அழகிய அருட்கொடைகளுக்காக புகழ்ந்ததையும் எமது இலட்சகனை எங்களுக்கு நீ வந்து என்ன நீ தான் எமது தோழனாக இருக்கிறாய் சாஹிப்னா அதே போன்று உம உனது அருளை எம்மீது பொழிவாயாக நரகத்தை விட்டு எம்மை பாதுகாப்பாயாக என்று வரக்கூடிய துவா இது நீங்கள் பிரயாணத்தில் மட்டும் உள்ள சகருடைய நேரத்தில் வரக்கூடிய துவா இது முஸ்லீமில் ப பதி பதிவாயிருக்கக்கூடிய செய்தி ஏழாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அப்போ இந்த செய்திகள் போக சில பலவீனமான செய்திகள் இருக்குது ஒரு லைஃபான செய்திகள் லைஃபான செய்திகள் என்றா இது நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்டா இப்போ அவங்களுக்கு சில நேரம் வாட்ஸ்அப்பில் வரும் வந்து அவங்களுக்கு என்ன சரிங்க இந்த விஷயத்தை சொல்லி தரல இவர் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் அந்த அதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்கிறேன் சில சூறாக்கள் வருது இப்போ ரசூல் நாங்கள் வந்து சூரத்து பனு இஸ்ராயில் சூரத்து ஜுமரை ஓதுவாங்க தூங்குறதுக்கு முன்னால் ஒரு செய்தி திருமதியில் வருது அதே மாதிரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அலிஃப்லாமிம் சஜதா சூரத்து ஜுமரை ஓதுவாங்கன்னு வருது அதே போன்று சப்பகல் இல்லாஹி என்று ஆரம்பிக்குமே யுசப்பிகுல் இல்லாஹி சப்பகல் இல்லாஹி இப்படி ஆரம்பிக்கக்கூடிய சூறாக்கள் எல்லாம் ரசூல் நாங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னால் ஓதுவாங்கன்னு வர செய்தி அதே போன்று தபாரக்கல் நதி தபாரக்கல் நதியை பொறுத்த வரல அதில் அந்த ஹதீஸ்லாம் என்னது கருத்து வேறுபாட்டுக்கு அது அப்துல்லா இப்போ மசூத் அலி நாங்கள் ஓதினாங்கன்னு வர ஒரு செய்தி மட்டும் அதில் கொஞ்சம் தரமாக இருக்குது அப்போ சூரத்துல் முழுக்கு சம்மந்தமாக வரக்கூடிய செய்தி அதே போன்று அலிஃப்லாமிம் சஜதா சூரத்துல் முழுக்கு சம்மந்தமாக அதை ஓதுறது இரவு அதே மாதிரி சூரத்துல் வாக்கியா ஓதுற சம்மந்தம் வரக்கூடிய செய்தி அதே மாதிரி சூரத்துல் காஃபிரூல் சூரத்துல் காஃபிரூன் ஓதினா என்ன சிற்கை விட்டு பாதுகாப்பு இந்த இரவில் ஓதினா வரக்கூடிய செய்திகள் இவைகள்லாம் என்ன பலவீனமான செய்திகள் சூறாக்கு என்று பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன அந்த விஷயங்கள் தான் அவைகள் தான் ஆதாரப்பூர்வமானது இதெல்லாம் என்ன இந்த செய்திகள் எல்லாம் பலவீனம் இருக்குது அப்போ நான் அதை உங்களுக்கு சுருக்கத்துக்கு ஒரு விளக்கத்துக்காக இங்கே நான் உங்களுக்கு என்ன செய்தேன் நினைவுபடுத்தி கொண்டேன் இப்போ இந்த துவாக்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன அதாவது நான் உங்களுக்கு ஓசை ஓய்ஸில் வேணுமாக இருந்தால் என்ன செய்யலாம் எங்களுக்கு உங்களுக்கு அனுப்பலாம் உங்களோட மொபைல் நம்பர்களை கொஞ்சம் இது பண்ணி தந்தீங்கன்னா இதை நாங்கள் ஃபுல்லாக என்ன செய்வோம் சில நேரம் உங்களுக்கு பார்த்து ஓதுறதுக்கு சிரமமாக இருந்தால் மனநம் இட்டுக்கொள்வது அப்படி தேவையாக இருந்தால் என்ன செய்யுங்க உங்களோட மொபைல் நம்பர்களை எங்களுக்கு கொஞ்சம் தந்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அதை முழுமையாக ஒரு தடவை அப்படி ஃபுல்லாக இது பண்ணி உங்களுக்கு என்ன அனுப்பி வைப்போம் இஷாலா உறு ஒரு உறுதி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இரவு நேரம் என்பது மிக சிறந்தது அதிலும் அவன் இரவில் தூங்க செல்லும் போது அவன் நல்ல நிலையில் இறை நினைவோடு தூங்க செல்ல வேண்டும் இல்லையா அப்போ எனவே இந்த இந்த துவாக்கள் அவ்வளோ அற்புதமானவைகள் ஒரு பெரும் பாதுகாப்பு என்ன ஒரு பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு ஒரு கோட்டை போன்றது தான் இது அதாவது ஷெய்தான்களுக்கு நெருங்க முடியாத அளவுக்கு உள்ள அற்புதமான துவாக்கள் அற்புதமான வசனங்கள் அப்போ இதை நாம் ஒரு உறுதி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு ஒரே அடியாக இதெல்லாம் ஓத முடியாது குறைஞ்சது ஒன்று ரெண்டு தான் ஆரம்பிக்கிறது தான் எல்லாம் ஒரே அடியாக செய்ய முடியாது எங்களுக்க